ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சக்தி சமையல் இன்றைக்கி நம்ம சக்தி சமையலில் கரகரப்பான மனப்பாறை முறுக்கு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த மனப்பாறை முறுக்கு எப்படி செய்கிறதுன்னு தீபிகாங்கிறவங்க கேட்டிருந்தாங்க அவங்களுக்காக இந்த வீடியோவை நான் பதிவு பண்ணினேன் இந்த வீடியோவில் இந்த முறுக்கு எவ்வளோ சுலபமாக எவ்வளோ சீக்கிரமாக அதே நேரத்தில் அழகாகவும் செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் நான் செஞ்சுருக்க முறையில் நீங்கள் இந்த முறுக்கை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா இந்த முறுக்கு வந்து அதிக எண்ணெய் குடிக்காமல் அதே நேரத்தில் எல்லா முறுக்கும் ஒரே கலராக இருக்கும் இந்த முறுக்கு வந்து எண்ணெயில் ரெண்டு தடவை பொறிச்சிருக்கு அதனால் மற்ற முறுக்கை கட்டிலும் இந்த முறுக்கு வந்து நல்ல கரகரப்பாகவும் நல்ல டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் வாங்க இந்த முறுக்கை எப்படி பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த மனப்பாறை முறுக்கை செய்கிறதுக்கு என்னென்ன பொருள் தேவைங்கிறத சொல்கிறேன் பச்சரிசி மாவு உளுந்து மாவு வெண்ணெய் தூள் உப்பு பெருங்காய பவுடர் எள்ளு சீரகம் ஓமம் மாவு கலக்கிறதுக்காக பாத்திரம் எடுத்திருக்கேன் இந்த பாத்திரத்தில் கடையில் வாங்கின பச்சரிசி மாவை சளிச்சுட்டு ரெண்டு கப்பு சேர்த்துக்கிறேன் உளுந்து மாவு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்க்குறேன் இந்த உளுந்து மாவு செய்முறையை நான் ஏற்கனவே வீடியோவை பதிவு பண்ணியிருக்கேன் அந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்க்கணும்னா மேலே உள்ள ஐக்கானை கிளிக் செய்து பாருங்கள் அல்லது கீழே உள்ள டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இதோட லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதையும் நீங்கள் கிளிக் செய்து பார்த்துக்கலாம் உரிக்கின வெண்ணெய் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்க்குறேன் இந்த வெண்ணையும் இந்த மாவையும் நல்லா கலந்து விடுறேன் போட்ட வெண்ணையை இந்த மாவோட நல்லா கலந்துட்டேன் இப்போ இந்த முறுக்குக்கு தேவையான உப்பு தூள் உப்பாக சேர்த்துக்கிறேன் சீரகம் ஒரு டீஸ்பூனும் எள்ளு ஒரு டீஸ்பூனும் ஓமம் அரை டீஸ்பூனும் பெருங்காய பவுடர் அரை டீஸ்பூனும் சேர்த்துக்கிறேன் போட்ட உப்பும் மாவும் நல்லா கலக்கிற மாதிரி நல்லா கலந்து விடுறேன் இந்த மாவில் தண்ணி சேர்த்து இந்த மாவை கெட்டியான பதத்தில் பசிஞ்சிக்கிறேன் இப்போ மாவை நல்லா பசிஞ்சிட்டேன் இந்த மாவோட பதம் எப்படி இருக்கணும்னா இதேமாரி கையில் ஒட்டக்கூடாது பதமாக பசிஞ்சிருக்கேன் இந்த மாவு முறுக்கு உரலில் போடுற மாரி சின்ன சின்ன உருண்டையாக ஒட்டிக்கிறேன் முறுக்கு பிழியறதுக்காக முறுக்கு உரல் எடுத்திருக்கேன் இதில் போடுறதுக்காக ஒரு கண் உள்ள ஸ்டார் வச்சு எடுத்திருக்கேன் இந்த உரல் உள்ள மாவு ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்காக கொஞ்சமாக எண்ணெய் தடுவிக்கிறேன் இப்போ இதில் மாவு போட்டு நிரப்பிக்கிறேன் இந்த முறுக்காக பிழிஞ்சிட்டு அதுக்கு பிறகு எண்ணெயில் போட்டு தான் பொறிக்கணும் அதுக்காக சார்னி எடுத்திருக்கேன் இந்த சார்னி குப்புரை போட்டுக்கிறேன் இந்த சார்னியோட பின்பக்கம் இந்த முறுக்கை பிழிஞ்சிக்கிறேன் இந்த முறுக்கை வந்து நாலு சுத்து வர மாரி முறுக்கு பிழிஞ்சிக்கிறேன் உங்களுக்கு விருப்பம்படி அதுக்கு தகுந்தாப்பில் பிழிஞ்சிங்க நம்ம வந்து அப்பப்போ முறுக்கை பிழிஞ்சிட்டு அப்பப்போ எண்ணெயில் போட்டுக்கலாம் இந்த முறுக்கை எப்படி எண்ணெயில் போடலாங்கிறதையும் காமிக்கிறேன் முறுக்கு பொறிக்கிறதுக்காக கடையில் எண்ணெய் விட்டு எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருக்கு அடுப்பு வந்து மிதமான சூட்டில் இருக்குது இந்த எண்ணெயில் ஒரு துளி மாவு போடுறேன் மாவு உடனே மேலே வருது பாருங்கள் இந்தமாரி எண்ணெயோட சூடு இருக்கணும் இதேமாரி இருந்துச்சுன்னா நம்ம முறுக்கை பிழிஞ்சு எண்ணெயில் போடலாம் இப்போ பிழிஞ்ச முறுக்கை எண்ணெயில் போட்டுக்கிறேன் இந்த முறுக்கை ரெண்டு தடவை நல்லா பரட்டி விட்டுறேன் இப்போ நம்ம போடும்போது இருந்த பபுள்ஸு பாதியாக குறைஞ்சிட்டு இப்போ இந்த முறுக்கு வந்து அரை வேக்காட்டில் தான் இருக்குது இந்த முறுக்கை நான் எடுத்துடுறேன் இதேமாரி மீதி உள்ள மாவையும் பிழிஞ்சிட்டு எண்ணெயில் போட்டு பொறித்து அரை வேக்காடு இருக்கும் போது எடுத்துடுறேன் அடுப்பை வந்து மிதமான தீலேருந்து கொஞ்சம் குறைவாக குறைச்சிக்கிறேன் அதாவது மிதமான தீக்கும் குறைவான தீக்கும் நடுப்புற வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே அரை வேக்காட்டில் எடுத்து வச்ச முறுக்கை இந்த எண்ணெயில் சேர்க்குறேன் இந்த முறுக்கை வந்து ரெண்டு மூணு தடவை நல்லா பரட்டி விட்டு பொன்னிறமாகிற வரைக்கும் இதை பொறிச்சிக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த முறுக்கை சுற்றி வர பபிள்ஸ்லாம் அடங்கிட்டு அது இல்லாமல் இதில் போட்ட எல்லா முறுக்கும் ஒரே கலராக சவுந்து வந்திருக்கு இப்போ இந்த முறுக்கை நான் எடுத்துடுறேன் இந்த முறுக்கில் அதிகமாக எண்ணெய் இருந்துச்சுன்னா டிஷ்யூ பேப்பரில் போட்டு நீங்கள் வடிகட்டிடுங்க இல்லைன்னா இதேமாரி ஒரு குச்சியில் நீங்கள் எடுத்து வச்சிங்கன்னா எண்ணெய் சுத்தமாக வடிஞ்சிடும் இதேமாரி அரை வேக்காடாக உள்ள மீதி உள்ள முறுக்கையும் பொறிச்சு எடுத்துக்கிறேன் இப்போ நல்ல கரகரப்பான அதிக எண்ணெய் குடிக்காத மனப்பற முறுக்கு ரெடி ஆகிட்டு இந்த முறுக்கை வந்து ரெண்டு தடவை ரெண்டு விதமான டெம்பரேச்சரில் நம்ம பொறிக்கும் போது இந்த முறுக்கு வந்து அதிகமாக எண்ணெய் குடிக்காது அது இல்லாமல் இந்த முறுக்கு வந்து ஒரே கலராக நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இந்த முறுக்கை பத்து நாள் வரைக்கும் ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு சாப்பிட்லாம் 
அந்த மனப்பாறை முறுக்கை நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எனக்கு சொல்லுங்கள் என்னுடைய வீடியோக்களை நீங்கள் தொடர்ந்து பார்க்கணுமா சக்தி சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக்